അത്ര സുന്ദരമായ റബ്ബർ തോട്ടം ഹൗസ് കേട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ മരങ്ങളെ കണ്ടാൽ വിമൻസ് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന തരണീ മണികളെ പോലെ ഇല്ലേ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം റബ്ബറിന്റെ വില ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പാതാളത്തിലെ മാവേലിക്കും താഴെയായി അതെ പണം പണമാണല്ലോ പ്രശ്നം ഈ തോട്ടം ലീസിനെടുത്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പണത്തിന്റെ മൂല്യം റബ്ബറിനേക്കാളും താഴുവെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് സ്നേഹിതന്മാരെ പരമം നഷ്ടമായിരുന്നു ഈ കച്ചവടവും അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ഇന്ന് തരാന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അണപ്പല് ഞാൻ തീർപ്പിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഈ വലത്തെ അണപ്പല് തീർപ്പിക്കാൻ പറയൂ ഞാനത് പറപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്ക എന്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാവും ഈ മൽബറി തോട്ടം ഇങ്ങനെയായി പോയത് ഈ മൽബറിയിൽ പട്ടുനൂൽ പുഴുക്കളെ വളർത്തി അവയെ പുഴുങ്ങി പട്ടുനൂൽ ഉണ്ടാക്കി കയറ്റി അയച്ച് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കാശ് തിരിച്ചു തരണോന്നാ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി പറയണേ അതിനേക്കാളും വലിയ പുഴുക്കൾ വന്ന് ഈ ചെടിയും നിന്ന് ആ പുഴുക്കളെ നിന്ന് എന്റെ കയറ്റുമതി സ്വപ്നമാകെ തകർത്തു ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങളെ ബസ് കയറ്റി വിടാൻ എനിക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് വാങ്ങിയ കാശ് നീ ഇന്ന് അഞ്ചു മണിക്കാൻ തരാന്ന് സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലടാ മൽബറി അതിന് തെറി പറയരുത് അഞ്ചല്ല ആറു മണി എന്നാ പറഞ്ഞ ആറു മണി അല്ല അഞ്ചു മണി എന്നാ നീ പറഞ്ഞു ശരി അഞ്ചെങ്കി അഞ്ച് ലേറ്റ് ആവരുത് എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എത്തിക്കൊള്ളൂ ആ പിന്നെ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നറിയോ കടലിലേക്ക് നീണ്ടെടുക്കുന്ന പാലം ആ കടൽ പാലം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വരണം അഞ്ചു മണി എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു മണി ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന മലയാളികളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും കായ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയോ ഇല്ല വേവരാജപ്പെടാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കേട്ട പരിപാടി തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ ആ എല്ലാരും വന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പേര് വിളിക്കുന്നവര് എത്തിച്ചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആചര്യ പറഞ്ഞാ മതി തെങ്ങിൻ തോട്ടില് കാതർ കുഞ്ഞ് പന്തിരായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഹാജർ ഏഴടുത്ത് പ്രഭാകരൻ ആ പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം പലിശ അടക്കോട്ടോ അതൊക്കെ ഹായ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളാ തൊമ്മിച്ചൻ എന്റെ തൊമ്മിച്ചൻ ലേറ്റ് ആയത് പറഞ്ഞ് ലേറ്റ് ആക്കാതെ കാശ് കാണാ ഈ തൊമ്മിച്ചന്റെ കണക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ആകെ തരാനുള്ളത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത്ര എന്റെ കയ്യിലില്ല ഒരു ശകലം കുറവുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എത്ര കുറവുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തി നാപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം തന്നെ കുറവുണ്ട് അതെ ചേട്ടാ വിഷോ പൊട്ടാസം സേനയുടെ വാങ്ങിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുമായിട്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് നിമിഷം എനിക്കിത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയണോ കണ്ട ചാകാൻ പോലും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ച് ദേ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യം ഇല്ലാട്ടോ ആ വന്നിട്ട് കുറെ നേരായോ ഒരവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരവസരത്തില് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കില്ല എല്ലാവരുടെ പണവും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോ അടുത്തേല് രക്ഷപ്പെടാന്ന് കരുതി പക്ഷെ എല്ലാം പൊട്ടി അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ ഒരു പടക്ക കമ്പനി തുടങ്ങി അതാണെങ്കിൽ പൊട്ടിയുമില്ല അപ്പൊ അതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അത് വിറ്റിട്ട് എന്റെ കാശ് പൊട്ടാതിരുന്നത് പടക്കമാണ് ചേട്ടാ പടക്കം പൊട്ടാതായ ആ കമ്പനിയും പൊട്ടി എന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ പേര് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ വരുമെന്ന് ശരിയാ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ ഇത്രയും വലിയ കടക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ മനഃപൂർവ്വല്ല സംഭവിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ സാവകാശം തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കടലിൽ ചാടി ചാകണം ആ വേല ഞങ്ങളോട് വേണ്ട മോനെ അങ്ങനെ നീ ചാടുന്നെങ്കിൽ ചാട് എന്റെ കാശ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ചാടാ ഞാനൊരു വലിയ തുകയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് താമസിയാണ്ട് കിട്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു വാരം ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കാല് തെറ്റി കടലിൽ വീണതാണെന്ന് പറയണം അപകട മരണം ആവുമ്പോ ഇൻഷുറൻസ് തുക ഇരട്ടി കിട്ടും അതും കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കടം വീട്ടും ഇത് നമ്മളോട് വേണ്ട ഈ നമ്പർ ഒന്ന് നമ്മളെ അടുത്തെടുക്കണ്ട ഇതൊരു നമ്പറാ അവസാനത്തെ നമ്പർ ജീവിക്കും കൊതിയിലഞ്ഞിട്ടല്ല വേറൊരു മാർഗമില്ല അഞ്ഞിട്ടാ എന്നെ അടുത്തറിയാവുന്നവര് സമ്മതിക്കും എന്റെ ഈ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു
ചോദിച്ചാ ആരോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു മാർക്കിടുക എന്താടോ ഞങ്ങൾ മാഷ കാണാൻ വന്നല്ല ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വന്ന അതെ എന്നെ കാണാൻ വന്നതാ അച്ഛനെ കൂടി കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വിളിച്ചതാ ഞാനെന്താ അഭ്യാസം പഠിച്ച കൊരങ്ങോ മറ്റുമാണ് വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ച് കാണിക്കാൻ അയ്യോ അച്ഛൻ ഇയാൾ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പെരുമ്പോട്ടയിലെ സെൽവൻ ആ ചെമ്മീൻ കെട്ട് നഷ്ടത്തിലായപ്പോ ഈ സെൽവൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് പലിശ അടക്കം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ചില ഉറുപ്പിക്ക ഞാൻ ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവധി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു ഇപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്നെ തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഒരവധി പറഞ്ഞാ മതി അയാളെ സമ്മതിക്കും ഒരവധി പറയാനും കൃത്യമായിട്ട് മുങ്ങാനും നിന്റെ അത്രയും കഴിവ് എനിക്കില്ലടാ മോനെ അത് ഇയാൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവേണ്ടി വരും അച്ഛൻ അവധി പറയില്ല കാശ് ഇപ്പൊ തരും പിന്നെ ഞാനൊരു കോഴിഫാം തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ മോൻ പോയി തൂങ്ങിച്ചാൽ ഇതിനേക്കാ വലിയൊരു സഹായം അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാ പിടിച്ചേ നിനക്ക് താഴെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കാതെ കയ്യിലുള്ളതും കൂടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ചെലവാക്കിയത് എന്തിനാ ഒരു കരപറ്റി കാണാൻ എന്നിട്ടിപ്പം നാട് മുഴുവൻ കടുവാക്കി മനുഷ്യന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാണ്ടായില്ലേ ഇപ്പൊ വീട്ടിലും ഇരിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി ഒന്നിനും കഴിവില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലേ തൂങ്ങിച്ചാവുന്ന് അത് തന്നെയാ ശരി അതിന് നൂറിൽ നൂറാ മാർക്ക് ായി ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നീ അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത് അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നുണ്ടോ സൂചിക്ക് നല്ലയിടത്തുനിന്ന് ഒരു ബന്ധം ആലോചിച്ചോളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഞാൻ നടത്താം എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്താ പോരെ അതിനവള് സമ്മതിക്കണ്ടേ നിന്നെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കോളൂന്ന് പറഞ്ഞ അവള് ഒറ്റക്കാലി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അത്രേ അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മാവ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല് ഞാൻ അവളുടെ ആണെന്നും അവൾ എന്റേതാണെന്നും കേട്ടല്ലേ വളർന്ന് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നീ വളർന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു തല്ലിപ്പൊളിയാകുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞോ അമ്മാവിനെ ആലോചനകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോളൂ അവളെ പിരിയാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല അവളെങ്കിലും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് സമീപിച്ചോളാം അതിന് അവള് സമ്മതിക്കില്ലടാ നീ ഇങ്ങനെ തടി പോലെ നിൽക്കുമ്പോ അവളെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടി പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാ മതി ഇനി വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ കടക്കാരെ ഇത് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാ ഇനി വണ്ടിക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി നീ തണ്ടണ്ട പിടിച്ചോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒന്നുമല്ല ജാതയിൽ കയറി വരുമ്പോ കടക്കാര് പിടിച്ചു നിർത്തില്ല രാവിലെ ബി ജെ പിക്കാരുടെ ജാതയിൽ കയറി വന്ന അവരാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അവിടെ ഇപ്പൊ കിഴക്കോട്ടെ ഒറ്റ തിരിച്ചില്ല പിന്നെ ഈ ജാത പറഞ്ഞവര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതല്ലേ ഏറ്റായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജാതക്കാരെ ഇറങ്ങിയ അവരൊന്നും പറയില്ലേ പറയും അവര് പറഞ്ഞൊക്കെ ഞാനും വെയിറ്റ് പറയും ഈ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു കാര്യം വാ എന്താ അങ്ങോട്ട് പോണേ വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പൊ പോണ്ട എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മനസ്സില് നന്മ മാത്രമുള്ള കുട്ടിയാണ് നീ നിന്നെ പിരിയാന്ന് പറയുമ്പോ ഈ എന്നെ തന്നെ കീഴ് മുറിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നീയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം അതാവും വിധി ഈ നഷ്ടവും ഞാൻ സഹിച്ച പറ്റൂ ഇങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉണ്ണിയാട്ടിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ണിയാട്ടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാം എത്ര കാലം എത്ര കാലം എന്ന് വിചാരിച്ച കാത്തിരിക്ക വേണ്ട എന്നായാലും എപ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് ഇല്ല അതുണ്ടാവില്ല ഒരു മൺതെറിയെ പോലും താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ഇപ്പോ ഈ അവസ്ഥയില് നീ എനിക്കൊരു ഭാരമാണ് ഒഴിഞ്ഞു പോയേ പറ്റൂ നീ വേഗം പൊക്കോ 
ഈ ജാഥ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വേറൊരു ജാഥ ഇല്ല ഇത് ലാസ്റ്റ് ജാഥയാ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള റേഷൻ നിങ്ങൾ നീ ഈ കുടുംബം തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഈ ചോദ്യം ഇനി ചോദിക്കരുത് അല്ലേ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള റേഷനും ഒരു ദിവസത്തെ കറിക്കുള്ളതുണ്ട് അയ്യേ ഇതെന്താ മീൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെന്താ ഒരു നാറ്റം അത് ഞാൻ രണ്ടു വട്ടം മീൻ അങ്ങാടിയിൽ ചുമന്നു ചെയ്യ പൈസക്ക് പൈസക്ക് അമ്മ ഇതൊക്കെ അടുത്ത് വേഗം ഊണുണ്ടാക്കി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം അമ്മ ഇരിക്കണല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ടോളാ അത് പറ്റില്ല ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു ഒരു പിടിയെങ്കിലും കഴിക്കമ്മേ നിനക്ക് എന്താ പറ്റി അമ്മ കഴിക്കേ എന്റെ പ്രകടന പത്രികയില് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ വീടും കാറും അങ്ങനെ പലതും എന്താ എല്ലാം ശരിയായോ ഇല്ലമ്മേ അതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ണിയെ നിന്നെ ഈ കടക്കാരിട്ട് ഓടിക്കണത് കാണാണ്ടിരുന്നാ മതി ഇനി ആരെ കണ്ട ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാനൊരു കൂട്ടം ചെയ്യാൻ പോവാ അതെന്താ ഓക്കെ കഴിയുമ്പോ അറിഞ്ഞാ മതി അറിയുമ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാവും എന്നെ ശപിക്കരുത് അച്ഛന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുമ്പോ അച്ഛനോട് അമ്മ പറയണം ഈ ഉണ്ണി പാവായിരുന്നു അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മാഷ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ബോട്ടുകാരൊക്കെ തിരച്ചിൽ നിർത്തി പതിവില്ലാതെ നല്ല അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബോഡി ഉടനെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം മറക്കാവേ
പഞ്ചാബിക്കാരം വന്നേക്കണു ആ ചെലപ്പോ മീൻ മേടിക്കാൻ വന്നതാവും ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ തുണിയെങ്കിലും തലയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല തലയ്ക്കകത്ത് എന്തേലും വ്യാണ്ടെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ കോണയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ മലയാളം പറയണ് എടാ നീ ഇത് ആരാണെന്നാ കരുതിയത് ആരാണാ ഈ വരുത്തന്മാരെ അവർക്കും ഇവിടെ വലിയ പരിചയം പോരാ ബൈ എടാ നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി മലയാളം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായി ആശാന്റെ ഒരു രണ്ടുവരെ കവിത തെറ്റുകൂടാ ചെല്ലാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ സാധിക്കൂ അത് സാധിക്കില്ല വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശാൻ പൂരപ്പാട്ടും തെറിയാണ് നിന്നോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എടാ അസ്തപ്പാ നോസേ ആ ഗംഗാധർ ഇതുവഴി എങ്ങാനും വന്നോടാ അയ്യോ ഭാര്യയുടെ കാശി നീ അയാൾ വന്നു തീർത്തില്ലേ തന്നില്ല ആ മരങ്ങളുടെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ചുട്ടുകളി കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ആരോ നമസ്കരിക്കുന്നാവും മണ്ട ഇന്ന് പതിവില്ലാണ്ട് ഗംഗാധരന്റെ ബോട്ടാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നീ ഒളിച്ചിരിക്കായിരുന്നല്ലേടാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കടാ ചതിയ അത് നോക്കി എന്താ ബോട്ടാ വരുന്നത് അതെനിക്കറിയാം എന്താ കാശ് ചാത്തിയങ്ങള് ഈ സാബാളൊരു പാവണ് ഈ കടപ്പുറത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ബോട്ട് വന്നിറങ്ങി എത്ര രൂപ ലേലം കൊള്ളുന്ന വിചാരം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അതാ വൈകുന്നേരം ആ കാശൊക്കെ പിടിച്ചോ എന്നാലും കാശ് ബാക്കി നിൽക്കിയല്ലേ കൂടി വന്ന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നാളെ രാവിലെ എന്റെ ബോട്ടാണ് ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴും കിട്ടും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അതും വൈകുന്നേരം ഞാനൊക്കെ തരും അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി മൂന്ന് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയല്ലോ ഞാൻ എത്ര തരാനുണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ സാബ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് തരണം എപ്പ തരും എപ്പ തരും ഞാൻ തരാം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പ തരും എന്ന് പറ ഞാൻ തരാന്ന് എന്റെ കാശിന് വില ഒന്നും ഇല്ലേ എന്താ ഇത് ഓക്രിത്ര പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇടിച്ച് എല്ലായിടത്ത് പിച്ചാത്തി പിടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ സാബ് വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്നേക്കാം ആദ്യത്തെ വലയടിച്ചതിൽ വീണത് ഇവനാ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാതെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മുതലാളി ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതക്കം കിട്ടും മൊലാളി ഒന്ന് ഓടിച്ച നീ മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല ഇവിടെ ഉള്ള മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അര സ്പൂൺ വെച്ച് എന്തോ ഇത് ഒന്ന് പതുക്ക വന്നൂടെ സ്ലോ മോഷനിൽ വീഴാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല സിസ്റ്ററെ അയ്യോ എന്ത് പറ്റും മലാളി എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറ്റുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ട് ഈ പണ്ടാരത്തിന്റെ കടലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കിട്ടുകയല്ലേ ഈ കിട്ടിയത് ഒന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ളത് കിട്ടാൻ പോണേ ഉള്ളു എന്താടാ ഈ കിടക്കണത് ആരാണെന്ന മൊലാളുടെ വിചാരം ലക്ഷപ്രഭു ആണ് ലക്ഷപ്രഭു ലക്ഷപ്രഭു കടലിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് കിടക്കും ചില ലക്ഷപ്രഭുകൾ കടലിലും കിടക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കിയേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത് കല്ലാസ് കല്ലാസല്ല കല്ലാസ് അവന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അവന് കിട്ടാനുള്ള തുകയുടെ ലിസ്റ്റാണിത് ലക്ഷങ്ങൾ വരും ലക്ഷങ്ങൾ ഇവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടി ഇവൻ ചിക്കിലുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണെന്ന് 
ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവാ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുത്തൂടെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട കാശി തരാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് എന്തേലും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉടനെ മേടിക്കാത് മോന്റെ വീട് എവിടെയാണ് പറ മോനെ ഞങ്ങള് പറയണത് മോൻ കേക്കണ്ട എങ്ങനെ കേക്കാനാണ് ചെവിയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി അടഞ്ഞു കാണും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ലേ മോനെ മോനൊന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണ് ഈ ഗുൾക്കോസ് കുപ്പിയാണ് സത്യം രമണ അവന്റെ ഊരും പേരൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കടേ ആ പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ച വയൽ കിട്ടാനുള്ള അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടണം പോകുമല്ല ബോധം വന്നപ്പോ എന്തായിരുന്നു ബഹളം അത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ ബോധം കെടുത്തി ഇറങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ബോധം പിന്നെ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തി ഗ്ലൂക്കോസ് പകുതി എടാ ഇവൻ ആ പറഞ്ഞ അടിച്ചിട്ട് പോലൊന്നും പറയുന്നില്ല എടാ മോനെ നീ ആരാണ് എന്താണ് ഊരും കൂടി എവിടെയാണ് കാശപ്പ തരും എത്ര നേരമാണോ ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണ അപ്പൊ മുതലാളിക്ക് ഇത്ര നേരമായിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവൻ പൊട്ടനാണ് മുതലാളി ചതിച്ചോ ദൈവമേ ഇവൻ ആംഗ്യ ഭാഷ മനസ്സിലാവൂ ദേ നോക്കിക്കോ കണ്ട ഇവൻ പതിരന് മൂങ്ങനുമാണ് ആംഗ്യ ഭാഷ ചോദിക്കും അല്ലാളി എന്നാ ഊര് കൂടി എവിടെ ആംഗ്യ ഭാഷ ചോദിക്ക് ആംഗ്യ ഭാഷ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടാ നിന്റെ ഊരും കുടിയും എവിടെയാണ് നിന്റെ അയ്യോ അന്യ ഇവിടത്തെ പറയാന്ന് മൂണങ്ങ നിന്റെ ഊരും കുടി എവിടെയാണ് പറ അതായത് നിന്റെ ഇനി നീ ഊരണ്ട ഓക്കെ മോനെ മോനെ വീട് നിന്റെ എവിടെയാണ് മോനാളുടെ വീട് എവിടെയാണ് ചുടുകാട്ടിൽ എനിക്ക് വീടില്ല ഞാന് കേരളത്തിന് അങ്ങേറ്റം മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം വരെ ഉള്ള എല്ലാ നാടുകളും ആംഗ്യ ഭാഷ കാണിച്ചു തരാം ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ അതെന്താ മോലാളി ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ പൊട്ടന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ഈ ഒറിജിനൽ പൊട്ടന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാലടി ചോദിക്കും മോലാളി ഇത് ഓക്കെ കാല് 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 ശ്രീ <laughs> നിന്നോട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെല്ലാൻ എസ് ഐ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം നിനക്ക് കടലിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞു കിട്ടിയ സാധനമായിട്ട് ചെല്ലാനാ പറഞ്ഞേ ഇതാണ് കിട്ടിയ സാധനം ഇവൻ ആരാണ് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊന്നും അറിയാതെ ഇവനെ പുറത്തുവിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊള്ളാം 
പക്ഷെ ഇവന്റെ പേരിൽ നിലവിൽ കുറ്റമോ പരാതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അകത്തിടാനും പറ്റില്ല വേണ്ട ഇവനെ പുറത്തുവിടണ്ട അകത്തുവിടണ്ട അവനാവ അതൊക്കെ നിന്നോട്ടെ പറവുക ഒരു കൂട്ടാകുമല്ല ഇവനെ തൽക്കാലം നിന്റെ കൂടെ വിടുന്നു എപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചാലും ഇവനെ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവരണം അപ്പോ ഇതിന്റെ ചെലവ് ചെലവൊന്നും വേണ്ട ഇത് എന്റെ ഒരു ഔദാര്യമായി കൂട്ടിയാ മതി ഇതിപ്പോ കിണ്ണം പടയും വെച്ചതുപോലെ ആയല്ലോടാ ആകപ്പാടെ കടവും കടപ്പടി കൂട്ടത്തിലൊരു ഉരുപ്പടി പോരാത്തതിന് കയ്യിൽ ഒരു കുറിപ്പടി ഒരെണ്ണം തന്നില്ലേ ഇനി ഇത് മുഷി ഞാൻ ടപ്പ തരാം കയ്യിലുള്ള വോട്ട് പോകാതെ നോക്കട്ടെ എന്താണ് ഒരു സൈഡ് വലിവ് മുതലാളി വിളിച്ച് വലിച്ചിട്ട് നീ പിടിച്ച് തള്ളല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ ഇവരായിരുന്നല്ലോ ഡ്രൈവർ അവന് വിശക്കണം ഉണ്ടാവും മുതലാളി പാവം പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വലിച്ചു കയറ്റിയത് കൂടുതലൊന്നും വലിച്ച് കയറ്റാതിരുന്നാ മതി അച്ഛനെ മൂന്ന് ചായ ഒന്ന് പാല് കുറച്ച് വിത്തൌട്ട് അതാർക്കാ മുതലാളി വിത്തൌട്ട് അതിവന് ഇവിടുത്തെ ചായയുടെ രസം പിടിച്ചാലേ അവൻ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് തള്ളും ആ പാലും മഞ്ഞ രണ്ട് ചായയിലേക്ക് ഇട്ടേ അവിടെ വെച്ചാ കേട്ടോ കൈ ഇട്ടാവും അല്ല മുതലാളി എന്താ നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടി എന്ത് ഭാവി വർത്തമാനം പറയാത്ത ഈ ഭൂതത്തിന്റെ കയ്യിലാ നമ്മുടെ ഭാവി ചായയുടെ കശനെ ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒടുക്കത്ത മധുരോ ഏതായാലും കുളിച്ചു ഇനി നനഞ്ഞു കേറാം മൂണുങ്ങ് മുതലാളി അവനെ കാണാനില്ല ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മാവനല്ലേ അതെ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഓ അതെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഉടനെ കിട്ടും ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആള് മരിച്ചു ഉറപ്പായി അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം വിവരം കിട്ടിയനെ എനിക്കും തരാനില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എത്ര എത്ര രൂപയാ അതിപ്പോ ഇത് പൊട്ടമാരി കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല ഇതെന്ത് പണ്ടാലും വെറുതെ ബില്ലടിക്കണം മിഷിൻ കേടാക്കി ഏ പണം തന്നിട്ട് പോണം പണം തരാനോ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനാ ഇയാളും പൊട്ടനായിരിക്കും താനും പൊട്ടനായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടനല്ല ബില്ലടിച്ചാ പണം തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ആരടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇയാൾ അടിക്കുന്നു ആരെ ഇയാളെ ഇയാളെ വേണ്ടടാ വെറുതെ തല്ലുകൊള്ളണ്ട ചെല ഈ പണ്ടാറക്കാല തൊട്ട കാശ് പോകാനുള്ളടാ മുതലാളി അവനെ പിന്നെയും കാണാണ്ടായി നീ വിശ്രമിക്കാൻ പോടാ പോയി നോക്കടാ എന്റെ തലയിൽ തന്നെ ആവും നിന്റെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ പഞ്ചാബികളുടെ വോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കരുതി എവിടെ കൊണ്ടു നേട്ടാൻ പറഞ്ഞത് വോട്ടടിപ്പിച്ച പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വോട്ടടിപ്പിക്കാൻ പോലെ അവിടെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പുറങ്കടലിക്ക് ഞാൻ കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നു ഒരു ഷോട പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ എന്താ ഷോട കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറങ്കടലിൽ ഞാൻ ഒരു പെട്ടിക്കൊടു കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ ആഫ്രിക്കൻ പായലും പച്ച ചെമ്മീനാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് ഇപ്പൊ കൊളവാഴം വന്നിട്ടുണ്ട് കൊലാളി ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു കരുതത് മുതലാളി ഒരു ചെത്തിയാണ് എന്താടാ കട മേടിച്ച കൊടുക്കൂല രമണ നീ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത് ഇവൻ ഒരുത്തനാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇവൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വോട്ടിക്കേറ്റും ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പഞ്ചാബിയുടെ ബോട്ടും കൊണ്ട് പോകുന്നു പറഞ്ഞേക്കാണ് അതല്ലേ കെട്ടുവയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേറട്ടെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വലതുകാലെ വെച്ച് കേറട തെണ്ടി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ 
അവന്റെ ഒടുക്കത്ത് ഒരു ടൈറ്റാനിക് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കലി എല്ലാം മുന്നിൽ പോട്ടെ പത്ത് മണിയോട് പോർത്തോണ്ടല്ലേ അവനീ പോസ് കാണിക്കണത് മര്യാദക്ക് നനക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മനീന്ദ്ര സാബ് നിന്നെ എടുത്ത് നനക്കും അതെ അറിയാൻ പാടില്ലാണ്ട് ചോദിക്കുക രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അലക്കുന്ന അനൊന്നുമില്ലേ വാരി അടിക്കാതെ വേഗം അലക്കണോ ബാക്കിയുള്ളവരും തുടങ്ങിയോണ്ട് വരണുണ്ട് നന്നായി അതെ ഈ വീട്ടിൽ എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് പത്ത് പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇതൊരു ജില്ലയായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചൂടെ എന്റെ അമ്മേ ഇത് ഏത് കാലമാടന്റെയാണ് ഈ കാലമാടന്മാരെക്കാൾ ബെടാ ഇനി വേറൊരുത്തനുണ്ട് ഇവന്മാരൊക്കെ എന്ത് ബെടാ സാബല്ലെ ശരിക്കുള്ള സാബ് സിക്കും തറസി പഞ്ചാബി പോയിരിക്കുക ഉടനെ വരും അങ്ങേരൊന്ന് വന്ന് നിന്നാ മതി അപ്പ മൂത്രമൊഴിക്കും അങ്ങേർക്ക് അതിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടാ അങ്ങേരല്ല ഇപ്പ കണ്ട കൊമ്പന്മാരില്ലേ അവര് യുവന്മാർക്കെല്ലാം ബെടാ സാബിന് വലിയ പേടിയാ എനിക്കും എനിക്ക് പറ്റൊന്നുമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ കഴുകണേ കാണ അല്ല ഖാന ചപ്പാത്തി ഇന്നാ അയാളെ വിളിച്ചത് കാണ എന്റെ അമ്മ വിഷമത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല വേണ്ട ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നാൻ ചെന്ന് ഇരുന്നാലേ അങ്ങേര് നിന്നെ ചപ്പാത്തി ആക്കി ചുടും എന്റെ ദൈവം എന്തൊരു ചുറ്റുള്ളത് പണിയൊക്കെ എനിക്ക് തീറ്റാവനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാരും തിന്നു കിടിയട്ടെ നിന്ന് അലക്ക് എന്തുവാണത് ഇതെന്റെ മുതലാളിയാണെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അയ്യോ ഇത് നിന്റെ മുതലാളിയല്ല ബെടാ സാബിന്റെ ഒരേ ഒരു പെങ്ങള് മേം സാബിന്റെ ചുരിദാറാ ഈ ചുരിദാറിനൊന്ന് വേദനിച്ചാ മതി ബെടാ സാബ് നിന്ന് ഈഞ്ച പരിവാക്കും കാണട്ടും ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാറില്ല ചോറാണ് തിന്നണത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യ അറിയാനും പാടില്ല അതാണ് കാണാ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ബസ്സെന്നിട്ട് അലക്കാൻ പറ്റണ ഇത്തിരി ചോറ് വരും ഇതും ഹിന്ദിയാണ് എനിക്ക് ചപ്പാത്തി നഹി നഹി എനിക്ക് ഇതെന്തൊരു നാടാ കാണാന്ന് പറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ ഇടി ഇതെന്താ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ വീടാ ഇവരെ ദോഷികള് ആ ഇത് ഇവിടെ ഇരിപ്പണ്ട എടാ നീ അറിഞ്ഞ എന്നാ അടുക്കളയിലിട്ട് ഇടിച്ചടാ അവിടെ ഒക്കെ ഇടിച്ച് ഇനി അടുക്കളയിലൊന്നും പോണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഇവിടെ കിട്ടും ഇടിയാ അല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ ഇതെന്ത് പണ്ടാരോട് ഭക്ഷണം ഇതെങ്ങനെ തിന്നാനാ ബൈ കുറച്ച് ചാറുകാരോ ഇന്നാണ് ഇതെന്താണോ ഏക് ദോ തീൻ ചാർ പോടാ അവിടെ നീ കൈയ്യഴുണില്ലേ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ കൈയ്യഴുക് അത് ഇത് തിന്നാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പുതിയ രണ്ട് പണയൊരുപ്പടികൾ പക്ഷെ യുവന്മാര് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാംസം നല്ല പിള്ളേരാ ചപ്പാത്തി കച്ചാറാ ഇതൊന്നും നടക്കൂല വേറെ കറിയൊന്നുമില്ലേ ഓഹോ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സുഖിക്കാൻ വന്നാണല്ലേ വേഗം ഇതും കഴിച്ച് ജോലി നോക്ക് ഞങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഈ ഗോതമ്പ് ഷീറ്റ് കഴിച്ചൊന്നും ശീലമില്ല എന്നിട്ട് ഇത് ഇയാളെ കണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാതിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് കൊടുത്താലും ഒന്നും മിണ്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയില്ല എന്താ പൊട്ടന അതെ പൊട്ടന എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അഹമ്പാവൊന്നും അവനില്ലോ ഇതാണോ താൻ പറഞ്ഞ മാം സാബ് ഇതൊരു മാം സാബ് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മാം സാബ് ഉണ്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ തന്നെയാ നല്ല തീറ്റ അതല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ കാത് കേൾക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ വികൃതികളെ പൂജ ഇങ്ങ് വന്നേ ഒരു സംഗതി കാണിച്ചു തരാം വാ ഒരാള് ഞാൻ 
എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം നീ കാണേണ്ട ആളാ ഇയാളാ ചെവിയും കേൾക്കില്ല സംസാരിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെയാ പെരുമാറ്റം ഞാൻ സാബിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഓഹോ ഓ കാണാതെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നീ എങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊള്ളുത്തരാ ഞാൻ എന്താ ഇവനെ എറിഞ്ഞത് ഈ മിണ്ടാപ്പുറാണോ നീ എറിഞ്ഞത് എടാ എറിയട അവന്റെ മോന്തക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം അതെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ പഞ്ചാബി മാത്രം പറയരുത് കയ്യില് പണം കൊടുത്ത് മൊന്തോണ് ഡേറ് വാങ്ങുന്ന ആള് ഈ ലോകത്ത് എന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമേ കാണൂന്നാ പറഞ്ഞത് പഞ്ചാബി പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞാല് ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഷയെ പറയാവൂ അല്ലെങ്കിൽ മുറിമലയാളവുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന നമ്മളെ എല്ലാവരും കളിയാക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും എന്നല്ലേ സിക്കന്ദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ എന്തു പറഞ്ഞാലും സിക്കന്ദർ സിക്കന്ദർ ഇത്രയ്ക്ക് പേടിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠനൊന്നും അല്ലല്ലോ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പുത്രൻ അല്ലേ ആ ജ്യേഷ്ഠ പുത്രൻ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്താ കാണുന്നത് അവൻ പറയുന്നതാണ് ഈ വീട്ടിലെ നിയമം നീയും അതനുസരിച്ചാ മതി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ പന്തലിന്റെ തലയത്തോട്ട് സത്യം ചെയ്യാൻ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തത് നീ ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട വാടക കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നല്ലേ എന്റെ പൊന്നു വായി എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് രണ്ടു മൂന്ന് കല്യാണം പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ ധ്യാനം ഒക്കെ ഏറ്റതാണ് ഇത് അഴിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പന്തലി കേട്ടാൻ ഇത് അഴിക്കാൻ വന്നാ നിന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും പോടാ പോടാന്ന അതെ പോടാന്ന് ഇല്ലേ നിന്നെ തല്ലി ഇറക്കും കാര്യമായിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് തമാശിക്കാണോ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ആ എന്നാ കൊള്ളാം ഒരുപാട് തമാശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പന്തലി കല്യാണത്തിന് സ്മാരകമാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞേക്കരുത് ആ പന്തലിൽ വെച്ച് തന്നെ പൂജാ ബേട്ടിയുടെ കല്യാണം നടത്തും എന്ന് സിക്കന്ദർ സാബ് ശപഥം ചെയ്തതോടെ 
ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർ മറ്റൊരു ശപഥം കൂടെ ചെയ്തു ഇനി പൂജാ ബേട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് അത് നന്നായി പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം വന്ന തുണി അലക്കി 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 എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു കല്യാണം നടക്കും എന്റെ എടോ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം താലി കെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യമെങ്കിലും വേണം മിനിമം ഒരു പെണ്ണിനെയൊക്കെ താലി കെട്ടാനുള്ള ആരോഗ്യം ഈ ശരീരത്തിനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ പ്രേമിക്കോ ദൈവമേ ഈ ശരീരത്തിനോടും പ്രേമോ അതേടാ മേരാ പ്യാരി സോനാരെ സോനാര് അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞ തങ്കമേ ഓ അപ്പൊ തങ്കമേന്നാ പെണ്ണിന്റെ പേര് തങ്കമ്മേ എന്നല്ലടാ പോത്തെ തങ്കമേ സോനാരെ വേഗം ഒഴിക്കടാ ഒഴിക്കല്ലേ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ തോണ്ടി നാക്കിന്റെ മർമ്മത്ത് എന്തോ ചെയ്തത് ഇത്തിരി സോഡ കൂടി ആ ഒഴി 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 എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ചാറ് ാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വെടിയൊച്ചൊക്കെ കേൾക്കും എന്നാ പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കൂടുക എന്ത് പറ്റി രമണ അയ്യോ പാവം പോട്ടെ പോട്ടെ അങ്ങനെ അവന്റെ മേനസിച്ചും പോയി എന്തിനാ അവിടെ ബഹളം ഒച്ച വെക്കാനാ പാട്ടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാതായി ആരും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ടു വർഷമായി സ്നേഹത്തിലാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പൂജയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്റെയും പൂജയുടെ മൃതശരീരം ആ കല്യാണ പന്തിൽ കാണുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ കല്യാണം മുടങ്ങില്ലേ മുടങ്ങും നീ ആ പൂജയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയത് ഞാനോ നീ തന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാടുള്ളൂ ഇനി നിനക്ക് നാവുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക വലയെടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിയടാ ും <laughs> 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 സത്യം പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ കൊന്നോളെ ഞാൻ പറയോ പറയാൻ പറയാം 
ഇവനെ ഇന്നലെ രാത്രി ഫോൺ ചെയ്തത് ഈ പട്ടി അവളെ പറ്റി അവാദം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ഇവനല്ല ഇവൻ ഊമിയാണ് അതെ നമ്മുടെ പൂജയെ പോലൊരു മിണ്ടാ പ്രാണി ആ ചീട്ട് അവൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പെടുത്തോണ്ട് ഓടിയതാ രാത്രിയിൽ ആരോ ദിനലി കൂടെ എന്റെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞു അതൊന്നും സാരമില്ല എനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഇടികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടി കിട്ടാറുള്ളതാ കുട്ടിപ്പൊക്കോളൂ ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന ചുറ്റി തിരിയണെങ്ങാനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ തല്ലും കിട്ടും ഇന്നത് താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല കുട്ടിപ്പൊക്കോളു പൊക്കോളു പൊക്കോളു അമ്മേ കുട്ടിയല്ല ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചതാ എന്റെ അമ്മേ ഓ ഇത് കയ്യാണോ കാലാണോ വെറും ഒരു ഫോൺ കാളിന്റെ പേരിൽ അവരെ കല്യാണം ഒഴിഞ്ഞു അവരറിഞ്ഞതൊക്കെ വാസ്തവമായിരുന്നാലും സാരമില്ല നമ്മുടെ ട്രാവൽസും മെട്രോ ഏജൻസീസും കൂടി പയ്യന്റെ പേർക്ക് എഴുതി കൊടുത്താൽ തീരുമാനിച്ച ദിവസം തന്നെ കല്യാണം നടത്താമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നീ അത് സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എന്തും കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ പെങ്ങളെ മാത്രം തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാൻ മാത്രം ഭാരമൊന്നുമല്ല എനിക്കോട് പണത്തെ അല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാള് വേണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പയ്യെ കൊണ്ടുവരും അവൻ ഞാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും എന്റെ ഈ ജീവൻ പോലും എന്തിനാണ് അത് ഈ വിഷമിക്കുന്നത് ഇത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ബന്ധനാണെങ്കിൽ നീ ശപഥം ചെയ്തതുപോലെ ഇവരുടെ കല്യാണം ഈ പന്തലിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും നമ്മൾ നടത്തും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ആദ്യത്തെ ഇടി കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു താൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവില്ല ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം പോവാനോ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോയിക്കോ കാശ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്ത് തരും അഞ്ഞൂറ് മതിയോ ഒരുപാട് വാശി കാണിക്കല്ലേ നീ ഊമയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ബയ്യനെ വെറുതെ വിട്ടത് ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ജാക്കി ചാൻഡി അല്ല മൈക്ക് ടൈസന്റെ ഇടിയാ നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് വേഗം സ്ഥലം കളിയാക്കാൻ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ നിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടുപോകരുത് നീ എന്താ എന്നെ വരട്ടുക നീ എഴുതി തന്ന കടലാസ് നിങ്ങളുടെ ബയ്യല്ലേ ആ കാലമാടന്റെ കൈ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ വന്ന എനിക്ക് പഞ്ചാബി അറിയില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ അവളെന്റെ കാമുകിയൊന്നല്ലോ ചൂടാവാതടി നീ ആയതൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആ കടലാസിലെ ഈ കൈയക്ഷരം ഒത്തു നോക്കിയാ മതി പിന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരുന്ന നീയാ നിന്റെ കല്യാണം നടത്താതെ അവളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിലുള്ള അസൂയ കൊണ്ടാ നീ എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അതോടെ പണ്ട് മുടങ്ങിയ കല്യാണം മുടക്കിയതും നീയാണെന്ന് എല്ലാവരും സംശയിക്കും പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോകാ അതെ ഇനി ഒന്നും ബൈ അറിയാണ്ട് നോക്കേണ്ടത് നിന്റെ കടമയാ എങ്ങാനും ഞാൻ മിണ്ടി പോയ നിന്റെ കഷ്ടകാലം അപ്പ തുടങ്ങും എന്റെ പൊന്നനന്തരം നിങ്ങൾ തല്ലി ചതിച്ചില്ലടാ ഗംഗാര ഇതിപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അവരറിയും എന്റെ പണി പോവും പണി പോട്ടടാ നീ കടപ്പുറത്തേക്ക് വാടപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടടാ നിന്റെ ചൂണ്ട കുറച്ച് കടലിലേക്ക് അറിഞ്ഞ വലിയ സ്വാധീനം പിടിക്കാം എന്റെ അനന്തരം തല്ലിയല്ലേ ഇതിന് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കാതെ ഗംഗാറിനോട് പോവില്ല 
ಹೇಗಾದ್ರೆ ಅರೇ ಒಂದು ಅಬದ್ಧ ಬತ್ತಿಯದ ಅಬದ್ಧ ಬದಿರನ್ನು ಮೂಂಗನುಮಾಯಿ ಒಂದು ಮಿಂಡಾ ಪ್ರಾಣಿಯ ತಲ್ಲಿ ಚಲಕುನ ನಾನು ಅಬದ್ಧ ಕೈ ಎಡಕಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಜಿ ಆಮನೆ ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಕಾಶ್ ಬೆನ್ನ ತನ್ನಾ ಮದಿ ದೇ ವಾಕ್ ಬರ್ನೆ ವಾಕ್ ಐರಿಕಣ ನಿರ್ಬಿಗೇಡು ಕಾಣಿಕಿರದು ಕಾಶ್ ದಲಾದ ಅವನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ನೆ ಬಿಡರದು ನೀ ಬಿಡ್ರ ಇಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಬರಣ ಎಡೋ ಒಂದು ಪದಕ ಪರ ಅವನ ಅಗತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಕಂದರ್ ಸಿಕ್ಕಂದರ್ ಅಲ್ಲ ಮಟ್ಟಂದರ್ ವಂದಾನು ಜನಿಕಾರ ಬೆಡಿಕಿನ ಅವಶ್ಯಂದುಲ್ಲ ಈ ಗಂಗಾಧರನಲ್ಲೇ ಕಡಪ್ರಮ ಕಡಪ್ರಮ ಕೈ ತೆರಂಡಿ ವಾಲ್ ಕೊಂಡು ಜನಿಚವನ ಅದು ಇವಡತ ಬಡಾ ಸಾಬನ ಒಂದು ಕಾಣಿಕಂ ಬೆಡಿ ತನ್ನೇ ನಾ ಮಂದಿರಿಕುನದು ಇಳಿಯಡಾ ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ ಅರಿಯಾದೆ ಆನಂಗಿಲು ನಾ ಅವರು ತಿಟ್ಟಿ ಇದು ಸಮಜಿಸು ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರವ ನಾನು ಜೀದು ಕಳಿಞ್ಞು ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿಕೆ ಕಳಿಕು ಜೋಲಿ ಕೊಡ್ತು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದೋರೆ ಇನಿ ಇವಡ ವಾ ಬಳಿಚಾರಲ್ಲೋ ಈ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಎತ್ರ ಅಯ್ಯಾಯಿರಂ ಕೊಡ್ಕೋ ಕೊಡುಕು ಆರು ಇವಡೆ ಬೆರದೆ ಪಣಿ ಇಡಕಂಡ ಸಿಕ್ಕಂದ್ರ ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಆರೇ ಅಮ್ಮನ ಕೂಡ ಶಂಬಳ ಕೊಡ್ಕಾ ಪರಿಯೋ ಮರನ ಪಡಿ ಇಡಕಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ನಲ್ಲ ಶಂಬಳ ಕೊಡುಕು ಎನ್ನ ಪಿನೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಇನಿ ಇವಡ ಎನಿಕ್ ಬಲಿ ಉಂಟಾಕರದು ಓಡಾ 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 ಏ 5000 ಅನಕಂಡ ಏ ಬೈ 5000 ಅನಕಂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದನೇ ದಿನ ಬಣಗಿ ಬರಾ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದನೇ ದಿನ ಮಡಂಗಿ ಏ ಬರಾ ಓ ಬೈ ಬರಾ ಓಲಾರಿ ಓಲಾರಿ ಬಾಯಿ ಬರಾ ಅವನ ವೀಟ್ಲ ಪಣಿ ತಾನೆ ಪೋರೆ ಆ ಪೊಟ್ಟನೆ ವೀಟ್ಲ ಪಣಿಕ್ಕೆ ಆಳು ಕೊರವಾ ಇವಡೆ ಈ ರೆಂಡು ನಾವೂ ನನ್ನಾಲು ಕಾದುಮುಲ್ಲ ಆಳುಗಳು ಚೇದ್ರ ಶರಿಯಾಗಾತ ಪಣಿ ಅವನ್ ಚೇದ ಶರಿಯಾವೋ ನಿನಕ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ಅವ ಮಿಡಕನ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳ ಆರೇ ಕಾಳು ಮಿಡಕನ ಪಿನೆ ಇವಡೆ ಉಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ನೀ ಎಡವಡಂದ ಹ್ಮ್ ಮೊಳಬಿಕ್ಕು ಎಬಲಾರಿ ಏ ಅವಡೆ ಜಿರ್ದ ಲೂದೆ ಚೋಸ್ತೆ ಉಡಿ ಎಬಲೆ ನೀ ಪುಡಿ ಕಾಶು ಕಿಟ್ಟಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಂಗಿಲು ನೀ ವಿಚಾರಿಸ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಏರಿಯಾಯ ನಿನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಸೇಪಿಚ್ಚಪ್ಪಳೆ ಅದು ಬೊಟ್ಟಿ ಆ ಉಣ್ಣಿ ಎಂದು ಪರಂಜ ನಾವಿಟ್ಟು ಅಡಿಚ ಆರೂ ಬೀಣು ಈ ನಾನೂ ಬೀಣು ಪಕ್ಷ ಕಾಶು ಪೋಯದ ಎಲ್ದೆಯ ಅವ ವೆಳ್ಳತೆ ಅಡಿಚ ತನ್ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೋ ಕಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಒಕ್ಕದಿ ಬರದಲ್ಲೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ಟಾತೋಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಶು ಕೊಡ್ತಟ್ಟಿಲ್ಲನ ಅವಂದ ಅಚ್ಚನ್ ಕೈಮಳ ವಾಚ್ ಪರಣ್ಣು ಕಲ್ಲಂ ಅಯಾಳ ಕಾಶು ಒದಕಿ ಅವಂದ ಕಳ್ಳತ್ತಿನ ಬಿಡಿಚ ಕಾಶು ಕಿಟ್ಟು ಆದಿಲೂ ಬಲದಕ್ಕೆ ನಾಟಕಾರಿ ಚೇದಿ ಕಣ್ಣು ನಾಡು ರೋಡಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಉಡು ದೊಣ್ಣಿ ಬರಚಿ ಮಾಡಿ ಬೀಡಿನ ನೇರೆ ಕಲ್ಲ ಬಂದು ಇನಿಯೂ ಪೈಸೆ ಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ ಇದಿನ ಸೀರೆಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಟಕಾರಿ ಬರ್ಣಿರಿಕನು ಆ ನಾಟಕಾರ ಆಯಾಲ ಅಂಗನೆ ಬೇಡನ ಆರಬ ದೈವಮೇ ಈ ಚಕ್ಕಂಡೆ ಬಾಡಿ ಗಿಟ್ಟನವರೆ ಮನಸಿನ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಮಣಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದೆ ಮಗಳ ಕರಿಷ್ಮ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಆಳದ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ಣಿಲೇ ಒಂದು ಉಣ್ಣಿ ವ ಎಂದಾ ಎನಿಕ್ಕೆ ಅವನೆ ಕುರಿಚೆ ಎಲ್ಲ ಅರಿಯಣ ಅವನ್ ಜೀವಿಚಿರನಪ್ಪೆ ಒಂದು ಮ
മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടേന് അതെങ്ങനെയാ അവന്റെ ഇല ബോഡി അതും മുങ്ങി അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ മാർഗമുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഒത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചതിച്ചിട്ട് വന്നവനാ അവനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞും പച്ച കള്ളമാ അവൻ ഗംഗാധരനെ ആരുമല്ല അവന്റെ അച്ഛനൊരു സ്കൂൾ മാഷ ആ മനുഷ്യനെ പോലും ഇവൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ കാരണം നരകിക്കുക ആ അച്ഛനും കുടുംബവും എല്ലാം പണം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് റാവുത്തറിഞ്ഞിരെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ട്രാവൽസിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികൾക്കൊന്നും പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാനിത് ആരോടാ പറയണേ ഞാനും പഠിച്ചു ഇത്ര കിസിയാണ് ചാച്ചാജി ഇതുവരെ എത്തിയില്ല അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചാച്ചാജി ഇങ്ങ് വരും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഗംഗാധരൻ കൊണ്ടയാക്കിയ ചെക്കനാ ഇത്രയും പണവും ഉണ്ട് അവനെന്തെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട അവൻ ചതിക്കും ചതിയനാവൻ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി കാണും ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം മണീന്ദർ സിംഗ് ഫോൺ ചെയ്യോ മറ്റോ ഇല്ല തിരക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ തിരക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വീടും ഇല്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് അവനെ കിട്ടി എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയിട്ട് അവൻ ആ പണം എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് കൃത്യമായി എത്തിച്ചു എനിക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ പിന്നെ അവനെ കണ്ടില്ല അല്ല അവൻ കൊണ്ട് വന്നില്ലേ എന്താ എന്താ ആരോന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്
കണ്ടിട്ട് കാണാതായപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കട്ടിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു എന്നല്ലേ കൈമൽ മാസ്റ്റിന്റെ മോൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കക്ക മാത്രം പഠിച്ചില്ല ഒരാളെയും ചതിക്കാനും അറിയില്ല അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു എന്റെ വീടിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീ വയ്ക്കും മുമ്പ് എനിക്കവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ജീവനോടെ ഞാനോടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ശവ അവിടെ കിട്ടണം ഇതൊരു രണ്ടാം ജന്മമായിരുന്നു ഒന്നും കേൾക്കാത്തവനായി ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തവനായി ഇനി ഇതും തുടരാൻ കഴിയില്ല നല്ല കണക്കായി പോയി ഇത് നമ്മുടെ സ്വർണ്ണ പണയത്തിന്മേൽ പണ്ടം കടം കൊടുക്കപ്പെടും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് നഷ്ടത്തിലാവൂ ഇല്ല ഇത് പറയാ തന്നെ നഷ്ടത്തില മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുപ്പത് നമ്മുടെ മുടക്കു മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം ഇതെന്തൊരു കണക്കാടാ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്തത് അത് ചോദിക്കാൻ തന്ന ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിനെന്തിനാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് വന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് ഉൾപ്പെടെയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ല സെക്കൻഡ്ര പോലും അറിയാതെയാ ഞാൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് െ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചോളാം എത്ര ലക്ഷമാ നഷ്ടം വന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആർക്ക് നഷ്ടം ആദ്യം തന്നെ തുപ്തിര ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തി നല്ല സ്ട്രോങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി തുടങ്ങാം ദേ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി അത് കൊള്ളാം ആദ്യ ബിസിനസ് അവള് തന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം കൊള്ളാം രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം നാളെ ഏഴര മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനോന്നാ പറഞ്ഞത് പോടോ നാളെ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം കസ്റ്റമർക്ക് അവൾ കൊടുത്തോളും ബുധനും പലിശയും ഇവള് തന്നെ തിരിച്ചു തരും എനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് ഇന്നാണ് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അയ്യടാ നിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനല്ല വിളിച്ചത് നീ ആ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നേ പെട്ടി താഴെക്കടാ തെച്ചു പറഞ്ഞത് വല്ലതും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ത് പെട്ടി താഴെ വെക്കാനല്ലേ ഓ ഇട്ട് വെച്ചിരു ഞാൻ എടാ ഇത് നിസ്സാര കാര്യല്ല വളരെ ഉത്തരവാദിത്തോടും ബുദ്ധിയോടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യ എന്ത് ഈ പെട്ടി താഴെ വെക്കണതാ നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാൻ പോണതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യം ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി ബസ് കയറി ഏഴ് രൂപ അമ്പത് ദിവസം ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി വാങ്ങും എന്നിട്ട് ഞാൻ കൈപ്പാൻകുറ്റി സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി മൈക്കിൾ മാഷിന്റെ വീട് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും മൈക്കിൾ അല്ല കൈമൽ മാഷ് ആ കൈമൽ മാഷ് ബാക്കി ഞാൻ അതെന്താ അതൊക്കെ ഞാൻ കള്ളാസിൽ എഴുതി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമൽ മാഷിന്റെ മകന്റെ പേരെന്താ കൈമൽ മാഷ മകന്റെ ആ മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണി മരിച്ചു പോയി എന്ന് എടുത്തു പറയണ്ട ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി മതി അപ്പൊ നീ ആരാ സോറി മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആ അത് തന്നെ അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആരായി ഉണ്ണി ഈ ഉണ്ണിയെ കണ്ട എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ല പോണ വഴിക്ക് എങ്ങാനും കണ്ടുഞ്ഞാ പിന്നെ അവിടം വരെ പോവാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓ നിനക്കൊന്ന് പോവാൻ പറ്റുമോ അല്ല വേറൊരു സംശയം ഞാൻ തന്നെ പോണോ ഞാൻ തന്നെ പോവല്ലേ ഞാൻ തന്നെ പോവാ എടാ പെട്ടി ഓ ഈ പെട്ടിക്ക് ഭയങ്കര മറുതി എവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ തന്നെ പോകാം ഇത് കൈമൽ മാഷിന്റെ വീടല്ലേ ആ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം എങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കൈമൽ മാഷിന്റെ വീട് വെറുതെ തെറ്റിക്കല്ലേ സൈഡ് തന്നെ ഒരാക്കുള്ളൊരു വഴി തന്നെ പ്ലീസ് ഹലോ നീങ്ങിയത് ഇത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ വീടല്ലേ അതെ പൈതബായി നിങ്ങൾ ആരായിട്ട് വരും ഉണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ മിസ്റ്റർ കൈമൽ മാഷ് എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ വീട് എന്താ ഡോൾബി സിസ്റ്റം ആണോ എന്താ ഇതാണ് കൈമൽ മാഷ് അല്ലേ എന്താ തന്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ആ 
യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനിയുടെ മുതലാളി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാണ് അതായത് മരിച്ചുപോയ ഉണ്ണിയുടെ പാർട്ട്ണർ പണമാണോ പ്രശ്നം അതെ അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം ആ എങ്കിൽ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിലെ താങ്കൂടെ കയറി നിന്നു വീട് കത്തിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല വീട് കത്തിക്കാനോ അതെ താങ്കൂടെ കുടിക്കോ എന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുട്ടെനിക്ക് അതോടെ നിങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീരുമെങ്കിൽ ഒന്നടങ്ങും തീരട്ടെ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ ഇനി ഒരു പത്ത് പൈസ അവിടെ എടുക്കാനില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തന്റെടോ ഞങ്ങൾക്കില്ല കത്തിച്ചു ഞങ്ങൾക്കും അതൊരു പരിഹാരമാകും രാവിലെ പെട്ടി നോക്കി വന്നിരിക്കുന്നു പണം വാങ്ങിക്കാൻ എടാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ പണം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളും അയ്യോ ഞാൻ പണം വാങ്ങാൻ വന്നതല്ല കൊടുക്കാൻ വന്നതാ ഈ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ എന്താ പറഞ്ഞേ പണം കൊടുക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് ആർക്ക് ടൈബൽ മാഷിന് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സൽ കമ്പനി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് പാലിഷ് ആയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് ലാഭത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ ലാഭ വിഹിതമാണ് ഈ പെട്ടിയില് എന്നാ തുറക്കണാ പട്ടി ഈ പെട്ടി ഉണ്ണിയുടെ എല്ലാ കടവും വീട്ടാനുള്ള പണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ജീവനും മാനവ രക്ഷിച്ചത് എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവും നമസ്കാരം ഈ സാദാ ഈ സദാശിവം കൈമളുടെ വീടല്ലേ എന്താ ആ സദാശിവം കൈമൾ ഒന്ന് കണ്ടേച്ചു പോകാന്ന് കരുതി ആള് ഞാനാ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു എന്നാ പോയിക്കോ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം അറിയാൻ വന്നതല്ലേ നീ ഏതാടാ രമണൻ ഏത് ചെങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനോ ചെങ്ങമ്പുഴയോ എന്റെ വീട് കോന്നിപ്പുഴ അടുത്തല്ലേ ആ ഞാൻ ക്ലോസ് ആയപ്പോ ഉണ്ണിയുടെ മരിച്ച ഫ്രണ്ടാ ആമാ മരിച്ച ഉണ്ണിയുടെ ക്ലോസ് ആയ ഫ്രണ്ടാ നിനക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടുക്കളാ അട്ടെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ അറിയേണ്ടത് ആ ഇവിടെ ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ണിയുടെ മുറപ്പെണ്ണ് മിസ്റ്റർ സുജാത ആ എരണം കെട്ടവളുടെ പേരിവിടെ മിണ്ടരുത് ശരി പേര് പറയുന്നില്ല ആ കുട്ടിയൊന്ന് കാണാൻ പറ്റും അവളിവിടെ ഇല്ല അവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ ഭർത്താവാണ് പോലും ഭർത്താവ് മേലാളി പേരും പറഞ്ഞിവിടെ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവനല്ലേ ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾ രക്തം നിനക്ക് മിണ്ടായിരുന്നില്ലേ പറയടാ നിന്റെ ഊമ സ്വരം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ മരിച്ച നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കടേ രമണ എന്താ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവ മിണ്ടി ആ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താ ഇനിയും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വല്ലതും കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലക്കിക്കോ എല്ലാം ഞാൻ അലക്കും ഭർത്താവാണ് പോലും ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുപ്പും തുപ്പി ഏതായാലും അമ്മാവനും അവളുടെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ തീരെ യോജിപ്പിലല്ല അല്ലെങ്കിലും അമ്മാവനെ ആരും ആയി അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകില്ല എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അവളുടെ വിവാഹം നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല പാവം കുട്ടിയവൾ എവിടെയായിരുന്നാലും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും നീ കണ്ടോ ഫോട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ട എന്റെ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല നീ എന്നോട് മിണ്ടണ നമ്മ അമ്മ ശരിയാവൂല ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ നാട്ടിലേക്ക് പോയാലും അവരൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാലോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞ വേറെ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്തത് എന്നോട് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടോ ചതിയായിട്ടോ ഒക്കെ അവൾക്ക് തോന്നും ഏതായാലും ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്കില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കുറ്റിയടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോന്ന് സിഖ് മതവും സ്വീകരിച്ച് 
തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ കൂടിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക നിനക്ക് അത്രക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും സത്യ പറഞ്ഞത് ഇവൾക്ക് നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടാണോ അല്ല അത് ഞാൻ ഇഷ്ടാണോ അല്ലേന്ന് പറ ഇഷ്ടാണോ ഇഷ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഇഷ്ടക്കുറവൊന്നുമില്ല ഹയ്യടാ അപ്പൊ കുട്ടിത്തേവാങ്ങിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ചെറുതൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു തമാശക്ക് കോമഡി ആക്കിയതാണല്ലേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടിലൊന്നും വീഴ്ത്താൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വീഴ്ത്താണ് എന്തായാലും അവനായിട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ച കടം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവൻ തന്നെ വീട്ടി പക്ഷെ ഒരു കടം മാത്രം ബാക്കിയായി എന്റെ മോട കടം ഈ അമ്മാവൻ എങ്ങനെയാ വീട്ടുക നിനക്കും വേറൊരു ജീവിതം വേണമല്ലോ കഴുത്തിലൊരു ചരട് കെട്ടിയില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും സന്തോഷമുള്ളൊരു ജീവിതം വേണ്ട എന്റെ മോക്ക് അമ്മാവാ ഉണ്ണീട്ടിന്റെ വിധവ എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നോടെ അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം ഒരു ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടില്ല കരളിന്റെ കനലുകൾ തിരയുന്ന സുഖം സുഖം എവിടെ കൊള്ളാലോ ഇതാരെ കുറിച്ചാ എന്നെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്കൊരു കവിത എഴുതാണെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായല്ലോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അഭ്യാസം ഉള്ളിമാൻ ായിരിക്കൂ എന്നെ കൊരങ്ങെന്ന് വിളിക്കൂ എന്താ ഞാനൊരു കൂട്ടം കാണിക്കട്ടെ എന്താന്ന് പറയാമോ കാണിക്കേ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് വേഷം കിട്ടാ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ആ നിനക്ക് ഈ കിട്ടി തലൊന്നും പോരല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടെന്ന കാര്യം ഐ ഞാൻ എല്ല് ഞാൻ എല്ലനാണോ അയ്യേ യു എന്റെ എല്ലു ഒരുന്ന ഏ അതാവില്ലല്ലോ ഐ എൽ യു ഇലു ഏ ഇലു ഇലു കേ സുഖം സുഖം എവിടെ ഒലിയുന്നു ദീപങ്ങൾ ഇരുളുന്നു തീരങ്ങൾ പുൻപ്രഭാതം എവിടെ പിടയുന്ന മാനിന്റെ നൊമ്പരം കാണുമ്പോൾ അലിയുന്ന മിഴിയെവിടെ തണൽ മരം തേടുന്ന കിളിയുടെ സങ്കടം അറിയുന്ന കൂടെ വിടെ ഓർമ്മകൾ കളകളം പാടുന്ന പുഴയുടെ തീരത്തെ കുടിലിൽ വരാൻ ിൽ അഴകിനെ മടിയിൽ 
പിറക്കുന്ന മാനു മനസ്സു തരാൻ സ്പന്ദനമറിയും തിരകളിൽ ഉതിരും ചന്ദന പുഷ്പങ്ങൾ നിദ്രയിലലിയും വിഴികളിൽ ഉണരും നിർമ്മല സ്വപ്നങ്ങൾ ദാഹം ദാഹം ജീവൻ എന്റെ സഹോദരിയെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അവൾക്ക് ആലോചനകളൊക്കെ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ സ്വത്ത് മോഹിച്ചു വരുന്നവരാ സ്വത്ത് കഴിക്കലായാൽ അവൾ അവർക്കൊരു ഭാരവും അവളെപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർ പരസ്പരം ഭാരമാവില്ല 
സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കും ഇപ്പോ താനൊന്നും മനസ്സു വെച്ച സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇതേ കുറവുള്ള നാളെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്കാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബിൽ യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല ആകപ്പാട പരിചയമുള്ള സാബ സാബിന്റെ പരിചയത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പഞ്ചാബിലല്ല ഇവിടെ തന്റെ അനന്തരവൻ അവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിതാ പഞ്ചാബി എന്നോ മലയാളി എന്നോ ഞാൻ വേർതിരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല സാബ് പറയുന്നത് ഈ കല്യാണം അതെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ മതി എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് എന്റെ കല്യാണം നടത്തുന്ന ആൾ ആരാ നിന്റെ അമ്മാവൻ അമ്മാവൻ മണ്ണാങ്കട്ട എന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്റെ സമ്മതം വേണ്ടേ പക്ഷെ നിന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ നീ കേൾക്കൂലല്ല കേട്ടാ തന്നെ മിണ്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച് രമണ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുന്നിട്ടാ ഇനി എന്തും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏ മിണ്ടാതിരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും മിണ്ടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിന്റെ മരണം നടക്കും ഇതിൽ ഏത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം നീ തീരുമാനിക്കും ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് ശരിയാവില്ല ഈ ബന്ധം നമുക്ക് ചേരില്ല എവിടെ നിന്നോ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നു കൊടുത്തൻ അവനെയാണ് ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന് പൊന്നാര പെങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവളെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരാൾ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ജീവിക്കട്ടെ അവൾക്കോ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എത്തുന്നവനും സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്റെ ഈ നാവില്ലേ അതവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും എന്റെ ഈ കാതുകളില്ലേ അതവർക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കും ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇവരെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നീയാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഒരക്ഷരം പോലും എതിര് പറയാതെ ഞാനും അത് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീയാണ് നീ അനുഭവിക്കും ഈ മനീന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് നീ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കും അനുഭവിച്ചോളാം എതിർക്കില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ചാച്ചാജിയുടേതാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിറങ്ങിത്തരാം ഈ പന്തൽ വെച്ച് അവളുടെ കല്യാണം നടത്താനുള്ള സാവകാശം മാത്രം കിട്ടിയ മതി എനിക്ക് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ നോക്കി നടത്തിയതെല്ലാം നീയായിട്ട് വലുതാക്കിയതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവാന്നോ ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം കിട്ടി കിട്ടിയ കിഴവൻ എന്തിനാടാ നിന്നെക്കാൾ വലിയൊരു സ്വത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഏതാ ഉള്ളത് നമുക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ നമ്മുടെ മോക്ക് ചതു പറ്റിക്കൂടാ അതുകൊണ്ടാ ചാച്ചാജി പറഞ്ഞത് ഇല്ല ചാച്ചി അവൻ നമ്മളെ ചതിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാനൊന്നും കേൾക്കാതിരുന്നതാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നതാ എന്റെ എന്റെ ഗതികേട് ചാച്ചാജി ഞാൻ എന്റെ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അതേടാ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്ന പണിയാണിത് ആൾമാറാത്തം മോഷണം അങ്ങനെ പലതും പക്ഷെ നിനക്ക് സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാലുള്ള പലതും തെറിയുന്നതിലേക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവരുടെ തലുതുടം ഇനിയും നിന്റെ പെങ്ങ കിവ തന്നെ മതിയെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്ക എന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നിന്നെയാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്കെങ്കിലും വയ്യാന്നൊന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കി
ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ വിളി കേട്ടത് ഒരു പറയൂ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വയ്യ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കാം എന്നോട് ചെയ്തു ഒക്കെ ആ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മനസ്സിനിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവളെ നീ വിശ്വസിപ്പിച്ചില്ലേ സംസാരിക്കില്ല എന്നും കേൾക്കില്ല എന്നും അച്ഛത്തി ഞാൻ പൊറക്കില്ല ഇനി ഇനി നീ സംസാരിക്കില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാം അതിനവകാശമുണ്ട് ഏത് വേദന ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അവള് ഞാൻ ചതിച്ചു എന്ന് അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് പോലും ഞാൻ ചതിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം അവൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എന്നെ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അവളും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്നെ വിട്ടിയാക്കിയതെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പെങ്ങളില്ല അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പയ്യ അറിയണം സംഭവിച്ച എല്ലാം പയ്യ അറിയണം നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നീ ഒരാളെ സഹായിച്ചു ഈ വീടിന് മുന്നിൽ വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നീ ചെയ്തുള്ളൂ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഏതാണോ അതേ നടക്കൂ നിന്റെ സന്തോഷത്തൊക്കെ വലുതായിട്ട് ഈ പയ്യക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവുള്ളത് അവനെല്ലാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം അവൻ നല്ലവനാണ് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഇതുവരെ നീ ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ സത്യവും അത് സത്യം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിയുമ്പോ ഇതുവരെ നീ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അതൊക്കെ മറക്കണം നീ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിരിക്കണം നിനക്ക് വേറൊരു അവകാശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എല്ലാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ കുടുംബം വിട്ട് മറ്റെവിടേക്കും പോവില്ല എന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൂജയോടൊപ്പം ഉണ്ടാവുമെന്നും നീ ഇവിടെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യണം ഒരിക്കലും ലംഘിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സത്യം ചെയ്യാവൂ എന്നിൽ അവസാന ശ്വാസം നിലനിൽക്കും വരെ ഈ കുടുംബത്തെയും പൂജയും വിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പോവില്ല സത്യം ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊന്നല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു തന്നില്ലേ തന്നില്ലേ കുതിച്ച ചന്തിരന്റെ ചന്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞ കൊണ്ടല്ലേ കണ്ണല്ലേ നിനക്കു വെണ്ണിലാവു പാൽക്കുടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ായ 
എന്താ ഒരു എല്ലൊടിയാണ് ഒച്ച കേട്ടത് എല്ലൊടിഞ്ഞിട്ടില്ലടാ ഒടിയാൻ പോണേ ഉള്ളൂ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇവന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇവൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊമയാണെന്ന് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവൻ എങ്ങനാ തന്റെ അനന്തരവനായത് അതിപ്പോ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണല്ലോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹോദരിയുടെ മകനായിരിക്കുമല്ലോ ഇവൻ ആ വകയില് ഇവൻ എന്റെ അനന്തരവനാവൂലേ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചാബിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും നീയാണ് ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ വാങ്ങിയ പണം ഇനി തിരിച്ചു തരണ്ട അപ്പൊ പലിശ അതും വേണ്ട എന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും നീ ഇപ്പൊ വലിയ നിലയിലെത്തിയല്ലോ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ അമ്മാവിനെ മറക്കരുത് അമ്മാവന്റെയും ഈ രമണന്റെയും കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നിക്കോ മറക്കില്ല മരണം വരെ ഞാൻ മറക്കില്ല വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരായുഷ് കാലം മുഴുവൻ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണമുണ്ട് ഇതില് ഇതവന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം ശരി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അവനെ ഓർത്തവരുടെ മനസ്സ് നിറയണം സന്തോഷിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിലെന്താ പറയേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരും അറിയണ്ട അറിയാലോ ഇനി എന്നെ തേടി അവകാശികൾ ആരും വന്നൂടാ എനിക്കിത് വേണ്ട ഉണ്ണി തന്നേച്ചാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അവന്റെ ബിസിനസ് കിട്ടിയ ആദായമാണല്ലോ മോളെ നീ പറ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാ ശരി നമുക്കിത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അതാരാ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ ആരാ വിധവയാ സുജാത അതെ എങ്ങനറിയാം ഉണ്ണി ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടാണെന്നാ മോളകത്തേക്ക് വയ്ക്കോ ഉണ്ണിയെ വളരെ അടുത്തറിയാമായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എനിക്കതറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല വിധി അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മരിച്ചെന്ന് കരുതി എത്രയോ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നാൾ തന്നെ ചവറയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കാണാതായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരും വന്നു ദാ ഈ പണം സ്വീകരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം ഉണ്ണിയുടെ അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കും അതെ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവനൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിയില്ലേ അത് ഓർത്തെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചു എന്റെ മോൻ എത്ര അകലെ പോയാലും അവൻ മനുന്നെന്ത് വിളിച്ചാൽ ഞാനത് അറിയും അവൻ പോയ പിന്നെ പലവട്ടം ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണി മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്
കൂട്ടിരുന്നു നാളും ചൂടും പെണ്ണ് വന്ന് പോയി വാ ഓരോ നാളും നാളും കാത്തിരുന്നു നാടൻ പാട്ടും കൂത്തിരുന്നു നാളും ചൂടും പെണ്ണ് വന്ന് പോയി വാ കടലിച്ചാടി അന്ന് മുതല് നിന്റെ വിധവയായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് സുജാത അവളെ നീ ഓർത്തേ പറ്റൂ അവളെ കണ്ണീര് അച്ഛാ നിന്നെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കൈയായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ യാചിക്ക ഈ കൈ നീ വിടരുത് മോൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വരണം ഉണ്ണി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൽക്കട്ടയിലെ സർവാജി ഹലോ ആ എന്താ ഇത് ചടങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങാറായില്ലേ വേഗം വാ ഉണ്ണി കൃഷ്ണ 
അവനിപ്പൊ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗമാണ് അച്ഛന്റെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല അതെങ്ങനെയാണോ അവൻ എന്റെ മോൻ അല്ലാണ്ടാകണേ എന്റെ ജോലിക്ക് എന്നേക്ക വലിയ അവകാശം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു കാര്യം ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്റെ മോനെയും കൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ അവകാശം പറഞ്ഞ് ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ അവനെ കൊലക്ക് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലി ചെന്ന് ചോദിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അവനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ഇനിയെങ്കിലും അവൻ സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കട്ടെ അച്ഛൻ പോ അവൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതിക്കും കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നീ അവന്റെ വിധവയായത് ഇറങ്ങണം ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണം എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലെ നിൽക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല ഇറങ്ങണം അപ്പോ താനവനെ കണ്ടല്ലേ താൻ വിളിച്ചിട്ട് തന്റെ മോൻ വന്നില്ല അല്ലേ ഇവിടം കൊണ്ടൊന്നും തീരൂ എന്ന് കരുതണ്ട ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവന് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുത്ത് കാട്ടി കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിലിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കും ഞാനിവിടെ അതും നാം കാണും ഞാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോവുക സുജാതയെ കാണണം അവളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങണം വരും തിരിച്ചു വരും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വന്നല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇങ്ങ് വന്നല്ലോ ഓർക്കണം ഈ പാപമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കഴിയിക്കളയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അച്ഛനോട് പൊറുക്കണം ഒന്നും പറയണ്ട നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാണ്ടാവും വാ വീട്ടിൽ പാ ഒരു നിമിഷം നേരത്തെ നിന്നെ കണ്ട അത്ര നേരം കൂടെ ആയുസ് കിട്ടുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ആരാ നോക്ക് നിന്റെ തപസിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രാ ഇവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് മുളിങ്ങി വന്നേ ഇനി മോള് കരയണ്ട നിന്റെ ചെറുക്കൻ ഇവനിനി നിന്റെയാ മോനെ ഇനി എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂടാ നീ സിന്ധൂർ അവളുടെ നിറയെ തൊടുവിക്ക് വിവാഹമാണ് ഒന്ന് 
ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ അവിടെ വിറ്റിരിക്കുക ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അല്ല അവരുടെ മോനെ ഇവള് നീ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നോളല്ല മരിച്ചെന്ന് കരുതി എല്ലാ സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് നിന്റെ വിധവയായിട്ട് കഴിയുന്നവളാ അവിടെ കണ്ണീരി കുടുംബത്തിൽ വീണ ദൈവം പോലും പുറക്കില്ലടാ നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ പാവം പെങ്കൊച്ചിനെയൊക്കെ മറന്നിട്ട് ഏത് കട ഉണ്ണി നീ വീട്ടാൻ പോണേ എന്തൊക്കെ നീ നേടാൻ പോണേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് അവര് സമ്മതിക്കില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാച്ചോ ഞാനിങ്ങനെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടച്ച ചോദിച്ചോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വിറ്റുപെറുക്കാം തെരുവിലിറങ്ങി പിച്ചയെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നീ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം നീ എന്റെ ബോള വിട്ടു പോകരുത് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പഞ്ചാബികളെ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തരുത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെന്നേ പറ്റൂ നീ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വണ്ടിലോട്ട് കേറി നീ കേറി കേറാല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കേറിക്കേ വളരെ കേറി ആ വണ്ടി വിട്ട് വേണ്ട ഒരു സത്യം നീ ലംഘിച്ചു നിന്റെ അവകാശികളെ തേടി നീ പോയി ഇനി ഒരു സത്യം കൂടിയുണ്ട് പൂജയെ വിട്ട് ഈ കുടുംബം വിട്ട് നീ പോയില്ല എന്ന് ഇനി അതും ലംഘിക്കോ നീ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പന്തലിൽ ഒരിക്കൽ അവളുടെ കണ്ണീര് വീണതാ ഇനി അവൾക്കൊരു ചതിവ് പറ്റിയ ഞാൻ കാരണം പൂജ ഒരിക്കലും വേദനിക്കില്ല എന്റെ വക ഒരു സമ്മാന ഒരു മോതിരം ഇത് നിന്റെ വരലി കയറില്ല അത്രക്ക് ചെറുതാ നിനക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ അതില്ല എന്നെ കൊണ്ട് അത്രേ കഴിയുള്ളടാ നമസ്തെ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം കല്യാണം നടത്താം നടക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ പോണ ഇപ്പോഴാ നടക്കാനൊക്കെ പിന്നെ പോവാന്ന് പറ ആദ്യം കല്യാണം നടത്താൻ നോക്കൂ ഇതും കൂടെ നടന്നില്ല പിന്നെ ഇതും പറഞ്ഞ് എനിക്കിതിന്റെ പോലെ നടക്കാൻ പറ്റൂല നടക്കാ നീ ആടാ നടരാജന ജലന്ധറിലെ കച്ചവട രാജാക്കന്മാർ ഒരാളാ മിസ്റ്റർ ജോഗീന്ദ്ര സിംഗ്
വരണം വരണം ഉണ്ണി ഇത് എന്റെ അച്ഛന ഇത് ഇവന്റെ അമ്മയാ ഇത് ഇവന്റെ പെണ്ണാ ഇവന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് ഇവക്ക് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്റെ മോനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു തരണം തിരിച്ചു തരാൻ അതെ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ തിരിച്ചു തന്നേ പറ്റൂ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ശരി ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിയും കൊണ്ടേ പോകൂ സന്തോഷിക്കാറില്ല ജീവനും ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവരാ പഞ്ചാബികൾ ആരക്തമല്ല അവൾക്കും അവളും അവളും ത്യാഗം ചെയ്യട്ടെ
ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറഞ്ഞൊന്ന് കരയാൻ പോലും വയ്യ അതിന് അതിന് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടിട്ട് പോണത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശാപം വാങ്ങിട്ട് നമുക്കൊന്നും നേടണ്ട പുണ്യേട്ടന് ഞാൻ ശപിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആരും ശപിക്കില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കില്ല ഇതുവരെ വേഷവും കേട്ടില്ല ആ മണ്ടാപ്രാണിക്ക് ഒരു ജീവിതം കൊടുത്ത എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ണിയായിട്ട് ഇനിയും വലുതാവുകയുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഞാനീ പറയണം 